पी सी पी पॉडकास्ट के सातवें एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद मैं हूँ आपकी मेजबान मुकदस अफगन माजी की तरह इस एडिशन में भी हम आपको खसूस इंटरव्यू सुनाने के साथ साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इवेंट्स की ताज़ा तरीन तफसी बताएंगे मगर हम इस एडिशन का आगाज क्रिकेट की सबसे बड़ी खबर से करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से कबल कौमी टेस्ट और एक रोजा क्रिकेट टीमों के कप्तानों का ऐलान कर दिया है अजहर अली को टेस्ट चैंपियनशिप के सीजन 2019-20 के लिए कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान मुकर कर दिया गया है जबकि बाबर आजम को ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी वर्ल्ड कप 2020 तक कौमी टी क्रिकेट टीम का कप्तान मुकर किया गया है सामीन पीसीबी ने कप्तान की तब्दीली का फैसला गैर तसली बख्श कारकरी के बायस सफराज अहमद की एतम में कमी के पेश नजर किया कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम की क्यादत संभालने पर दाए हाथ के बल्लेबाज असर अली का कहना है कि नहीं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत बड़े ऑनर की बात है पाकिस्तान टीम को लीड करना नहीं गोल डेफिनेटली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन इज द फर्स्ट टारगेट तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वो जीते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एज ए प्लेयर्स हमें ग्रो करना है एज ए टीम हमें ग्रो करना है तो उसके लिए हमें एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से क्रिकेट खेलनी है फेयर फैक्टर जो है वो जेन से निकालने हैं चाहे वो इंडिविजुअल फेयर फैक्टर हो या टीम का फेयर फैक्टर हो नहीं बिल्कुल चैलेंजिंग जरूर है आजकल जिस तरीके से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए स्पेशली ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट कर रहे हैं हम लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी है इन सेंस के फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं हम और काफ़ी हमें नए प्लेयर्स को भी देखने को मौका मिलेगा इन शाला कोशिश यही करेंगे कि अपनी परफॉर्मेंस जो है वो उससे और स्पिरिट ऑफ द गेम को मद्देनजर रखते हुए मैं कोशिश करूँगा अपने प्लेयर्स को भी इसी ही हार्ड क्रिकेट खिलाऊँ यू नो ऑस्ट्रेलिया में आप जब तक हार्ड क्रिकेट नहीं खेलेंगे तब तक आप उनको वहाँ नहीं हरा सकते तो मेरी फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव हैं और जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपके रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आते हैं इस मौका पर पीसीबी पॉडकास्ट की टीम से खसूस गुफ्तु करते हुए कौमी टी ट्वेंटी क्रिकेट टीम की क्यादत संभालने पर बाबर आजम का कहना है कि जी बिल्कुल पहले तो अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मौका दिया और काफी एक्साइटेड हूँ इस चीज के लिए और कोशिश करूंगा कि अच्छा परफॉर्म टीम से करूं और खुद भी करूं रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आती है तो आप और ज्यादा फोकस हो जाते हैं पूरी टीम को लेकर चलते हैं कोशिश करेंगे कि सब साथ चलें जी बिल्कुल नंबर वन टीम हम थ्रू और दो साल से अच्छा परफॉर्म करे टी ट्वेंटी में अभी फिलहाल तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज का सोच रहे हैं इसमें अच्छा परफॉर्म करना है सामीन आगे बढ़ते हैं शाही जोड़े के दौरा पाकिस्तान की जानब जहां कैम्ब्रिज के शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन ने दौरे पाकिस्तान के दौरान हफ्ते को नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर का दौरा किया इस मौके पर शाही जोड़े ने कौमी मेंस और वुमेन्स खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट भी खेली असर अली शाहीन शाह अफरीदी हसन अली और सना मीर के साथ क्रिकेट खेलने वाले शाही जोड़े के मैच के दौरान माहिनाज फास्ट बॉलर वकार यूनिस ने एम्पायरिंग के फराइज अंजाम दिए पीसीबी पॉडकास्ट से खसूस गुफ्तु करते हुए कौमी क्रिकेट टीम के बोलिंग कोच वकार यूनिस से जब ये पूछा गया कि उन्होंने शहजादा फिलियम और शहजादी केट मिडल्टन से नेशनल क्रिकेट अकेडमी और क्रिकेट से मोहब्बत करने वाली पाकिस्तान अवाम के बारे में क्या बातें की तो उन्होंने हमें बताया बड़ा अच्छा लगा प्रिंस विलियम को मिलकर और बड़ी अच्छी बात है कि वो पाकिस्तान भी आए हैं और हमारे इधर खूबसूरत एकेडमी में उनका आज चक्कर लगा बड़ी अच्छी मुलाकात थी बहुत अच्छा लगा बड़ा हम्बल इंसान विलियम लगे बातें क्या हुई क्रिकेट पे बात हुई टेनिस पे बात हुई क्योंकि ही इज मोर इन टू टेनिस वो ज्यादा टेनिस शौकीन है लेकिन क्रिकेट का भी शौकीन है लॉर्ड्स पे आम तौर पर आते रहते हैं फिर ऑफकोर्स सरे पे भी आते हैं जो मेरा होम ग्राउंड था किसी जमाने में पांच छह साल में वहाँ सरे से खेलता रहा तो बड़ी सारी क्रिकेट पे डिस्कशन होती रही फिर देन ही आसमी के बट क्रिकेट मीन इन दिस कंट्री सो मैं उसको समझा रहा था कि, कि क्रिकेट ही सब कुछ है हमारे ब्लड में क्रिकेट है हॉकी है स्कॉश है सो आई टॉकिंग ओवरऑल के यहाँ पे क्या स्पोर्ट्स हैं जो अच्छा कर रही हैं और उनको और आगे डेवलप होना चाहिए ही आसमी अबाउट दिस अकेडमी यू नो के अकेडमी में क्या किस तरह के प्रोग्राम होते हैं सो दैट वॉज अ वेरी गुड डिस्कशन ओवरऑल इट वॉज वेरी प्लेजेंट बड़ा मजा आया बड़ा अच्छा लगा इट वॉज वेरी हम्बल मैन वेरी लेड बैक काइंड ऑफ अ पर्सन कोई ऐसा जो होता है ना प्रिंस वाली कोई ऐसी बात मुझे तो नहीं लगी आई रियली इंजॉय डिस्कसिंग ऑल दीज डिस्विजन एन सी ए की पाकिस्तान में क्रिकेट की फरोग की अहमियत के बारे में शाही जोड़े को बताते हुए वकार यूनिस ने कहा कि अकेडमी के बारे में उनसे जो गुफ्तु यही थी कि यू you नो know, पिछले पंद्रह बीस साल से ये अकेडमी यहाँ पे है और 
मैंने ही उनको बताया उनको तो नहीं इतना इल्म था लेकिन मैंने उनको बताने बताया कि यहाँ पे जो प्रोग्राम्स होते हैं जूनियर लेवल पे अंडर थर्टीन अंडर सिक्सटीन अंडर नाइनटीन यू नो अंडर ट्वेंटी थ्री सो देर लॉट ऑफ प्रोग्राम जो होते हैं और हम जिस तरह यंगस्टर्स यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं सो आई थिंक ही वॉज वेरी एक्साइटेड ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय दिस एंड नॉट ओनली के मैंने उनको कुछ बताया बट ओवरऑल आई थिंक जब वो यहाँ आए ही वॉज ही हैड दैट वाव फैक्टर देखिए मेरे ख्याल में तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट विजिट था क्योंकि हम उस मोड पर खड़े हैं एज अ कंट्री पॉलिटिकली भी और सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से भी आई थिंक ये इतना अच्छा विजिट था और ये इतना खूबसूरत और इतना सॉलिड मैसेज दुनिया को जाएगा कि वी आर अ सेफ कंट्री आई मीन मैं ऑस्ट्रेलिया में भी रहा हूँ बाहर के लोगों को शायद ऐसा लगता है कि ये जगह बहुत कोई खतरनाक है बट आई प्रोमिस यू आई एम मूविंग बैक हेयर दिस इज द प्लेस टू लिव एंड ही वॉज वेरी इम्प्रेस एंड ही ऑल्सो सोट ऑफ प्रोमिस रियल की विजिटिंग लोग आई थिंक ये एक व्यूअरशिप होएगी देखा जाएगा तो आई थिंक बहुत सारा बच्चों में एक नया एक शौक पैदा होगा दे वुड प्रॉब्ली वांट टू प्ले क्रिकेट नाउ बिकॉज हमारे मुल्क में ये बहुत ज्यादा जरूरत है कि स्कूलों में अंडर प्रिविलेज किड्स इनको भी ये सारी चीजें मुहैया हों यू नो इनको एक शौक पैदा हो क्योंकि अगर ओवरऑल पिछले यू नो तीस चालीस साल से तो मैं भी क्रिकेट देख रहा हूँ अगर आप देखेंगे तो जितने भी क्रिकेटर्स पाकिस्तान से खेले या ग्रेट्स बने या स्टार्स बने वो मोस्टली बड़ी हम्बल बैकग्राउंड से चाहे तो आई थिंक ये जो विजिट है ये एक बहुत बड़ा मैसेज उन बच्चों के लिए भी हो के और उनके इंकरेजमेंट के लिए कि आप क्रिकेट शुरू करें एंड दिस इज द प्लेस टू बी अब कुछ सिकर विमेंस क्रिकेट का पाकिस्तान और बांग्लादेश की खावतीन क्रिकेट टीम के दरमियान दो एक रोजा और तीन टी ट्वेंटी इंटरनेशनल मैच का आगाज 26 अक्टूबर से लाहौर गदाफी स्टेडियम में होगा सीरीज में शिरकत से कबल माहिना स्पिन बॉलर सना मीर का सीरीज की तैयारियों के लिए लगाए गए तरबियाती कैम्प ऐसी मुतल कहना था थैंक यू फॉरिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफकोर्स अभी गदाफी में हम लोग को खेलने का मौका मिल रहा है हम लोग का कैम्प मुरीदगी में इस वक्त हुआ है पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम का और कुछ प्रैक्टिस मैचेस हमें गदाफी स्टेडियम में मिल रहे हैं सो द द आउटफील्ड इज ग्रेट द पिचेस आर वेरी गुड एंड इट्स रियली गुड दैट वी आर एबल टू प्ले इन द ग्राउंड बिफोर वी प्ले बांग्लादेश हेयर सो डेफिनेटली वो होम ग्राउंड एडवांटेज का जो एक एलिमेंट है दैट द गर्ल्स आर एंजॉइंग द बैट इज आर बेसिकली टेकिंग देयर टाइम ऑन द पिच एंड द बॉलर्स आर एंड द फील्डर्स आर हैविंग अ फील ऑफ द आउटफील्ड सो बेसिकली बिस्मैस वो गई हुई हैं बिग बैश के लिए जो हमारी कैप्टन है और वो उधर अपनी तैयारी काफी भरपूर कर रही है और इंशाल्लाह वो फिर आके ज्वाइन करेगी जब टीम को तो डेफिनेटली यहाँ पर भी हमारी तैयारी खूब हो रही है फील्डिंग सेशंस बहुत अच्छे हुए हैं सर मजीद एन सी ए से आए थे अभी एक और कोच को भी कराची से बुलाया सो फील्डिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप भी आ रहा है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसमें अपनी फील्डिंग जो है वो बॉलिंग को सपोर्ट करें सो हम काफ़ी उसके ऊपर काम कर रहे हैं so there are a lot of players I think uh, Iram Javed has played a really good series against South Africa when we were in trouble Nida won't be with us otherwise he would definitely be on my list and then Javeria is batting well Alia Riaz has come of age as an all rounder so I think वो काफी exciting हमारे लिए aspect होगा और एक नई लड़की आई है left arm spinner Sadia Iqbal I think she has got great potential in bowling so I'm excited myself to see how she does at the international level I feel very passionate about this because I've played most of my cricket away from home i started in 2005 and after that there was hardly any cricket at home so i know exactly how difficult it is to prepare द यंगर लॉट वेन देर आर नो टीम्स कमिंग क्योंकि आप देखें अगर बांग्लादेश भी आती है सो दे रिक्वायर सम नेट बोलर्स तो आपके बिल्कुल यंग बच्चों को इंटरनेशनल प्लेयर्स को बॉलिंग कराने का मौका मिल जाता है सो इस तरह के इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होते हैं प्लेयर्स की ग्रोथ के लिए और जिस तरीके से सुकून से हमारी श्रीलंका की सीरीज हुई और दे वॉज एक्साइटमेंट एंड दे वॉज गुड क्रिकेट बींग प्लेड सो आई थिंक ये एक अच्छा मैसेज जा रहा है और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बांग्लादेश भी जब आएगा पाकिस्तान वो जब पहले भी आया था तो बहुत से स्कूल कॉलेज की लड़कियाँ आई थी और उनमें से जो यंगस्टर्स थी हमारा कराची की उस टाइम पे जिन्होंने बांग्लादेश की प्लेयर्स को नेट बॉलिंग कराई थी फातिमा सना अभी श्रीलंका जा रही हैं तो वो भी उस टाइम पर एज ए बॉलर वहां गई थी और आज वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही हैं तो इस तरह की स्टोरीज फिर आपको मिलती हैं आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इस तरह के मुल्क में जहां इतना क्रिकेट से मोहब्बत की जाती है वहां पर क्रिकेट वापस आए आई मीन दीज रैंकिंग आर ऑलवेज अ बोनस द फर्स्ट थिंग वेन यू गो ऑन टू द ग्राउंड इज टू प्ले योर रोल इन द टीम एज ए प्लेयर वट एवर इज रिक्वायर्ड ऑफ यू ऑफकोर्स आई एम एन अटैकिंग बोलर एंड आई लाइक टू टेक विकेट्स द टीम द कोचेज एंड द कैप्टन पुट मी ऑन टू टेक विकेट्स और उसमें इफ आई कैन गेट मोर विकेट्स एंड गेट माई रैंकिंग आप नथिंग लाइक इट बट द मेन फोकस इज डेफिनेटली फर्स्टली वी विन द बांग्लादेश सीरीज दैन द सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड एंड देन द वर्
I'm very fortunate to be on the list. I have to say that God has been very kind and I have to work very hard with uh, Mark was amazing uh, when he was here. Our coach Bisma has helped me and the team has helped me. So definitely I would want to take the ranking up and pip take the Pakistan flag up. हाल ही में आईसीसी सी वीमेंस कमेटी में शमूलियत पर अपने तासुरात का इजहार करते हुए सना मीर ने हमें बताया कि माय रोल एट द आईसीसी सी वीमेंस कमेटी इज टू रिप्रेजेंट द प्लेयर्स एंड व्हाट देयर सर्कमस्टांसेस आर इन देयर कंट्रीज वेयर दे डू नॉट हैव अ प्लेयर्स एसोसिएशन और अ प्लेयर्स बॉडी टू बेसिकली उनके राइट्स के लिए आगे बात कर सकें सो माई सेल्फ एंड मैताली वी आर ऑन द सेम पोस्ट तो हम लोगों की बेसिकली रिक्वायरमेंट ये है कि ऐसे मुल्क जहाँ पर प्लेयर्स की एसोसिएशन अपनी नहीं है उनकी बात ऊपर तक पहुंचाई जाए और आने वाले जो जिस तरह अभी भी आईसीसी का कैलेंडर आया है तो उसके अंदर जो डिफरेंट सजेशंस होते हैं आईसीसी के उसके ऊपर हम लोग डिबेट कर पाते हैं और एज ए एक्टिव प्लेयर हम अपना प्रस्पेक्टिव सामने रख पाते हैं तो उसकी वजह से हम ग्लोबली प्लेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर और आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट स्टेप बाई आई सी सी दैट दे आर टेकिंग प्लेयर्स ऑन बोर्ड प्लेयर्स का फीडबैक लिया जा रहा है और उसमें फिर ये होता है कि डेफिनेटली आप एज प्लेयर्स यू फील डिफरेंटली बट एज ऑर्गेनाइज is you see a very different picture so its a wholesome growth to i think it's, it's great, great for that sameen is mauke par pcb podcast ki team ne bangladesh ke khilaf series ke liye national women's cricket team ke interim head coach iqbal imam se bhi khususi guftugu ki camp mein taiyariyon se mutalliq batate hue interim head coach iqbal imam ne kaha ke bahut acha chal raha hai aur is waqt aaj hamara match tha और लड़कियों ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और 250 हमने यहाँ पे स्कोर किया और दो बैटर हमारी जो है एटी प्लस में इन्होंने स्कोर किया जो कि एक अच्छा साइन है वेमेंस के लिए और हमने उनके छः आउट जल्दी भी कर दिए थे फील्डिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी की आज ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है देखिए हमने बैटिंग में हम बहुत अच्छा हमारा लास्ट टोर हुआ था साउथ अफ्रीका का तो उसमें हमारी बैटिंग बहुत अच्छी हुई थी तो हमें थोड़ी सी इश्यूज बॉलिंग में और फील्डिंग में आ रहे थे हम इन दो एरियाज में हम वर्क कर रहे हैं और जिसका रिजल्ट आज बहुत अच्छा मुझे नजर आया फील्डिंग बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी की आज तक हमने 20 से 25 रन इन लड़कियों ने हमारे सेव किए और बॉलिंग में भी उन्होंने काफी इम्प्रूवमेंट आई है अभी देखिये बैटिंग में तो हमारी काफी स्ट्रेंथ अच्छी चल रही थी वो तो हम कर ही रहे हैं जो हमारा अच्छा एरिया उस पर हम वर्क और कर रहे हैं लेकिन फील्डिंग के लिए अभी हमें फील्डिंग कोच दिया गया है आज आमिर इकबाल हमारे फील्डिंग के कैंप में आ गए दो हमने सेशन एन के फील्डिंग कोच हैं उनके साथ तो हम फील्डिंग और बॉलिंग में करेंगे थोड़ा सा और एफर्ट कर रहे हैं और सलीम जाफर जो है वो हमें कल से ज्वाइन कर रहे हैं थोड़ा सा बॉलिंग की एडवाइस के लिए देखिए ये तो बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए चाहे वो मैन हो या वुमेन हो और स्पेशली वुमेन्स के लिए क्योंकि जब होम सीरीज खेलते हैं तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज होता है तो एक होम मैचेस की वजह से हमारी लड़कियों में थोड़ा एक्साइटिंग भी ज्यादा है कि हम अपने ग्राउंड पे खेल रहे हैं क्योंकि कजाफी स्टेडियम हो या नेशनल स्टेडियम हो या फैसलाबाद का हमारा ग्राउंड हो तो वहाँ खेलना जो लोकल लड़कियाँ होती हैं उनके लिए एक ऑनर की बात होती है तो ये एक अच्छा साइन है कि हमारे मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट दोबारा आ रही है जिससे हमारी जो ग्रास रूट लेवल से भी हमारे पास काफी बच्चियां और बच्चे आएंगे ठीक है इस वक्त एट ए टाइम हमारी दो टीमें खेल रही हैं एक श्रीलंका का टूर करी है ये टीम उसमें हमारी काफी टैलेंटेड लड़कियां थी जिन्होंने लास्ट हमारी जो नेशनल चैंपियनशिप हुई है उसमें उन्होंने परफॉर्म किया था और इसमें जो हमारी मेन टीम है इसमें सादी अकबाल है जिसने काफी अच्छी पर बॉलिंग की और उसको हमने अभी इस टीम में रखा है और सबा नजीर है जिन्हों जो ऑफ स्पिनर है तो उनको हमने रखा है तो हम चाह रहे हैं कि नई लड़कियां हैं तो इस सीरीज में थोड़ा सा ग्रूम हो और उनको मौका दिया जाए अब नजर डालते हैं मुल्क भर में जारी डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट पर इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में जारी सनसनी से भरपूर नेशनल टी ट्वेंटी कप में पांचवे रोज के अख्ताम पर पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल कुछ यूँ है बलोचिस्तान तीन मैचेस जीतकर कर छह पॉइंट के साथ पहले दो दो मैचेस जीतने वाली नतरन और सिंध की टीमें बिल तरतीब दूसरे और तीसरे पोजिशन आरोप बर्जमान है जबकि खैबर पख्तूखा चौथे सदन पंजाब पांचवे और सेंट्रल पंजाब छठे नंबर पर मौजूद है नेशनल स्टेडियम कराची में जारी सेकंड इलेवन नेशनल टी ट्वेंटी कप में भी मियारी क्रिकेट के मुकाबले जारी हैं। कराची में जारी इवेंट में सिंध और सदन पंजाब की टीमों ने तीन तीन मैचेस जीतकर कर पॉइंट टेबल आरोप पहले पोजिशन मजबूत कर रखी है उधर नदरन बलोचिस्तान सेंट्रल पंजाब और खैबर पख्तूखा की टीमों ने भी अब तक एक एक मैच में कामयाबी हासिल कर रखी है दूसरी जानब सुबह टीमों के नौजवान खिलाड़ियों के दरमियान भी मुकाबले जोरों शोर से जारी हैं। मुल्क भर में बेहतरीन टैलेंट थ्री डे और वन डे अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत कर रहा है इवेंट की तमाम तर तफसी पी सी बी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तियाब हैं। सामीन आपकी दिलचस्पी के लिए पी सी बी पॉडकास्ट में एक नया इजाफा किया गया है यहाँ हम आपको क्रिकेट के दिलचस्प वाकियात सुनाएंगे इस हवाले ऐसी सबक कप्तान और कॉमेंटेटर रमीश राजा ने
दोनों का जिक्र करते हुए कहा कि एक दफा 88 में वेस्ट इंडीज में मियाद ने बड़ी टॉप क्वालिटी की परफॉर्मेंस दिखाई थी शायद 300 किए थे दो वनडेज में या दो टेस्ट में और एक वनडे में सो so, वनडे खेल रहे थे हम गयाना में तो मैच फंसा हुआ था तो उनके बॉलर थे एक फाइव तबाई बहुत तेज बॉलिंग करते थे विंस्टन बेंजामिन तो ये आए बैटिंग मेखल में तीस चालीस पे कर रहे थे तो मैं नॉन स्ट्राइकर पे था तो उसने दो तीन उस वक्त छह बाउंसर्स आप कर सकते थे वनडे तो एकदम उसको कहते हैं कमॉन हिट मी हेयर ऐसे दिल पे रख के ना मुक्का हिट मी हेयर तो उसने क्या किया उसने ना पंद्रह कदमों से जाके बाउंसर कर दिया अच्छा नहीं आता हवा में गए नीचे कहते ये क्या किया इसने मैंने क्या ऐसे ही होना है सो मगर जायद मियाद बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थे हमारी सक्सेस स्टोरी के इसलिए कि वो इसी तरह से खेलते थे दूसरों को यू नो अपने आप को चैलेंज करते थे बॉलर्स को चैलेंज करते थे और मैच डाल लेते थे नॉट नोइंग के आपका पार्टनर शायद उस मैच में उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता मगर वो अपने लिए मैच डालते थे इसके साथ पी पॉडकास्ट के साथ में एडिशन अपने अख्ताम को पहुंचा उम्मीद है आपको पसंद आया होगा अपनी मेजबान मुकदस अफगन को इजाजत दीजिए मजीद तफसी के लिए विजिट कीजिए पी